সিএসসি স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পার্টস অফ স্পিচের 3 নম্বর লেকচারে পূর্ববর্তী লেকচারে আমরা আটটা পার্টস অফ স্পিচ এক নজরে দেখেছিলাম এবং বোঝার চেষ্টা করেছিলাম এই লেকচার থেকে আমরা একটু বিস্তারিত পড়ব নাউন এটা মানে কি আমরা বলেছিলাম যত প্রকারের নাম আছে সব নামকে নাউন বোঝাবে নাউনকে বাংলাতে বিশেষ্য বলা হয় তো চলুন আমরা দেখি নাউনের ক্লাসিফিকেশন বা নাউনকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে नाउन के प्रधान तो पांच भागे भाग करा हुए थे प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भाग करा प्रक्रिया टके अबर एक टू क्लासिफाइड करा हुए थे जेमोन काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये दृष्टि कुन थे के ये पास टा नाउन के भाग करा जाए अबर कंक्रीट वो एब्स्ट्रैक्� तो चलो ना हमरा ये प्रत्येक टा क्लासिफिकेशन धुरे धुरे देखी एवं बुझ हर चेस्टा कोरी प्रोपर नाउन प्रोपर माने की प्रोपर शब्देर अर्थ जो था जो थो बा जेटा निर्दिष्टो बा जेटा फिक्स्ड जब मन आपना देर ग्रामे ओने एक मानुष हाथ से तार मुद्दे एक जन मानुषेर नाम गोफुर मिया बा गोफुर अली तो इखने ये रीना एक जन बालिका नाम होते पारे एक जन मेर नाम होते पारे तो यही नाम दारा भुषत से बालिका टी फिक्स्ड होए गये थे एक जन के ही भुषत से शेख क्षेत्रे रीना हो बे प्रॉपर नाउन पौधा एट एक टा नोदीर नाम तो जहितो पौधा दारा बांग्लादेशीर एक टा नोदी के ही भुषत से एवं ये टा फिक्स्ड ये जन्नो शुद्ध हो बांग्लादेशीर एक ता शहर के बुझते हैं, अनेक शहर के बुझते हैं ना, ये ता फिक्स्ड, ये जो नौ ये शब्द गुलू होते हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन दारा जाती बुझाए, धोरुन आपनी आरेक जोन बा आरेक जोन, ये तीन जोन मानुष के जो भी कॉमन एक ता नामे डाका जाए, जब उन तारा शबाई বা অন্য কিছু হতে পারে গাল দ্বারা আমরা একটা জাতির নাম বুঝি এখানে হতে পারে একটা বড় জাতি এর ভিতরে উপাদান থাকতে পারে ছোট ছোট এই ছোট ছোট উপাদানগুলো হচ্ছে প্রপার নাউন এবং এই বৃহত্তর যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের কমন নাউন তো দেখুন রিভার এটাও কমন নাউন কেন কারণ রিভার দ্বারা আমরা ফিক্স কিছুকে বোঝাচ্ছি না পদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সব নদীকেই আমরা নদী বলে অবহিত করি কিন্তু যখন আমরা একটা নাম দিয়ে দেব তখন সেটা প্রপার নাউন হয়ে যাবে তখন সেটা কমন নাউন থাকবে না এই দুইটা বিষয় যখন আপনি পড়বেন তখন একটু মিলিয়ে পড়বেন বা একটু পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করবেন তাতে আপনার মনে থাকার সম্ভাবনাটা বেশি বুক এটাও কমন নাউন কেন কারণ বুক দ্বারা আমরা কোন বইটাকে বোঝাচ্ছি জানি না হতে পারে সেটা গীতাঞ্জলি হতে পারে সেটা অগ্নিবীণা সিটি বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি होते परे ढाका, चट्टोग्राम, खुलना, बोरिशाल, जे कुनो सिटी के आम्रा अभिहितो करते पारी। ताहले सिटी होते हैं एक ता बृहत्तरो जिनिश, ढाका होते हैं सिटीर भेतोरे एक ता अंशो, चिटोगांग होते हैं सिटीर भेतोरे एक ता अंशो बा एक नाम। शेखेत्रे ढाका प्रोपर नाउन, चिटोगांग प्रोपर नाउन, किन्तु सिटी একটা না অনেক কিছুকে বোঝালেই সেটা কালেকটিভ নাউন হবে ফ্যামিলি এই ফ্যামিলির ভিতরে কি থাকবে অনেকগুলো মেম্বার থাকবে হতে পারে দুইজন হতে পারে তিনজন পাঁচজন সাতজন আবার দেখুন আর্মি বলতে কি একজন মানুষকে বোঝায় কখনোই না আর্মি বলতে এ গ্রুপ অফ পিপল যারা দেশ রক্ষার কাজে আছে একটা বিশেষ বাহিনী তাদেরকে আর্মি বলা হয় তার মানে আর্মি দিয়ে আপনি একজনকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না আবার গ্রুপ গ্রুপ কি একজনে হয় কখনো না গ্রুপ হতে গেলে অবশ্যই একাধিক মানুষ লাগবে তো যখন সমষ্টি বোঝাবে তখন সেই শব্দ দ্বারা বা সেই নাউন দ্বারা কালেকটিভ নাউনকে বোঝাবে ক্লাস এটাও কিন্তু কালেকটিভ নাউন কারণ ক্লাস হতে গেলে অবশ্যই অনেক লাগবে যেমন আপনাদের ক্লাসে কতজন স্টুডেন্ট হতে পারে 30 জন 40 জন তাহলে যেহেতু 30 জন আমরা অনেক পাচ্ছি এটা কি হবে কালেকটিভ নাউন এরপরে আমরা আসি ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল মানে হচ্ছে বস্তু যে শব্দ দ্বারা কোনো বস্তুকে বোঝাবে সেটাই হবে ম্যাটেরিয়াল নাউন যেমন সিলভার সিলভার দ্বারা একটা বস্তুকে বোঝাচ্ছে 
ওয়াটার এটা দ্বারা অবস্থুকে বোঝাচ্ছে আয়রন লোহা উড কাঠ এখানে আমরা যে কয়টা উদাহরণ দিলাম প্রত্যেকটা শব্দ দ্বারা কোন একটা বস্তুকে বোঝাচ্ছে তার মানে এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বস্তুর নাম তাহলে এইখানে যেটা আমরা পড়েছিলাম কালেকটিভ নাউন এটা কাদের নাম ফ্যামিলি আমরা যদি বলি এটা কিসের নাম আমরা প্রথমে যেহেতু বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা নাম হবে নাউন বা নাউন গুলো হবে সবসময় নাম তাহলে ফ্যামিলি কিভাবে নাম বোঝায় ফ্যামিলি হচ্ছে একটা সংগঠনের নাম বলা হয় সমাজের সব থেকে ছোট একটা সংগঠন হচ্ছে বা প্রাইমারি একটা সংগঠন হচ্ছে ফ্যামিলি আবার আর্মি এটাও কিন্তু একটা সংগঠনের নাম গ্রুপ এবং ক্লাস এটা দ্বারাও কিন্তু কোনো কিছুর নামকেই বোঝাচ্ছে হতে পারে পাঁচজন মানুষ একত্রিত হয়েছে এই পাঁচজন মানুষ মিলে একটা কাজ করেছে এই পাঁচজন মানুষকে একত্রে আমরা গ্রুপ বলতে পারি তাহলে কিছু মানুষের সমষ্টির নাম হচ্ছে গ্রুপ বা ক্লাস আপনার মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে প্যাস লাগতে পারে প্যাসটা হচ্ছে ফ্যামিলি হতে হলে অনেক লাগবে আবার অনেকে মনে করতে পারে যে কমন নাউন হতে গেলে অনেক লাগবে গাল কিন্তু একজনকে বুঝাতে পারে আবার অনেকজনকেও বুঝাতে পারে একজন বালিকাকেও গাল বলা যেতে পারে কিন্তু ফ্যামিলি এটার মধ্যে অবশ্যই একাধিক মানুষ থাকবে বা একাধিক বস্তু বা উপাদান থাকবে এরপরে আমরা আসি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলতে বোঝায় গুণকে যে জিনিসকে দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না শুধু বুঝা যায় যেমন অনেস্টি অনেস্টি শব্দের অর্থ কি সততা সততা কি কি দেখা যায় এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট যেটাকে আসলে আপনি ধরতে পারবেন না বিউটি সৌন্দর্য সৌন্দর্যকে কি আপনি ধরতে পারবেন এটাকে বুঝতে হয় বুঝার জিনিস উইজডম যেটাকে বলা হয় প্রজ্ঞা এটাকেও আপনি বুঝতে পারবেন কিন্তু ধরতে পারবেন না এটাকে মাপাও যায় না ওইভাবে দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে যে একটা উইজডম দুইটা উইজডম তিনটা উইজডম বা এক কেজি উইজডম এই জন্য এই ধরনের শব্দগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তার মানে এগুলো প্রত্যেকটাই এক একটা গুণের নাম তো চলুন আমরা একটু সেন্টেন্সের মধ্যে এগুলো দেখি ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ এই সেন্টেন্সটা লক্ষ্য করুন ঢাকা একটা শহরের নাম ফিক্সড তাহলে ঢাকা কি হবে প্রপার নাউন ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মানে কি রাজধানী আচ্ছা বিশ্বের সকল দেশেরই কিন্তু রাজধানী আছে সেটা হতে পারে ঢাকা সেটা হতে পারে দিল্লি ইসলামাবাদ এই ক্যাপিটাল দ্বারা আমরা যে কোনো ক্যাপিটালকে বুঝাতে পারি কিন্তু যখনই আমরা ঢাকা বলতেছি তখন সেটা ফিক্সড হয়ে গেল কাজেই ঢাকা এখানে প্রপার নাউন ক্যাপিটাল এটা হবে কমন নাউন বাংলাদেশ একটা দেশের নাম বুঝাচ্ছে পৃথিবীতে অনেকগুলো দেশ আছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা যখন আমরা কান্ট্রি বলবো তখন সেটা কমন নাউন হবে কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ আমরা ফিক্স করে ফেলেছি যে শুধু একটা দেশকেই বোঝাচ্ছে তখন এটা প্রপার নাউন তো এই বাক্যের অর্থ কি আমরা প্রথমে বলেছিলাম আপনাকে অবশ্যই অর্থ জানতে হবে ইংরেজি শিখতে গেলে ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল ঢাকা হয় রাজধানী অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের আমরা পরের লাইনে আসি ইট ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা ইট মানে হচ্ছে এটা এটা দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে ঢাকাকে বোঝাচ্ছে ইজ সিচুয়েটেড মানে হচ্ছে অবস্থিত অন নদীর তীরে কোনো স্থাপনা বা কোনো শহর যদি অবস্থিত হয় তখন সেটার পূর্বে অন ব্যবহার করা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন এই অনটা অন দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা তার মানে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এখানে রিভার ইউজ করা হয়েছে এবং বুড়িগঙ্গা ইউজ করা হয়েছে তো বুড়িগঙ্গা যেহেতু একটা নদীকে বোঝাচ্ছে ফিক্সড কাজেই এটা প্রপার নাউন হবে এই রিভার দ্বারা আমরা যে কোনো নদীকে বলতে পারি পদ্মা নদী যমুনা নদী ব্রহ্মপুত্র কাজেই এই রিভারটা হবে কমন নাউন এর পরের লাইন এ লট অফ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিস লিভ ইন ঢাকা সিটি এ লট অফ মানে অনেক নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিস নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বলতে সাধারণত বোঝায় যে পরিবারে একজন হাজব্যান্ড একজন ওয়াইফ এবং একজন বা দুইজন সন্তান সন্ততি ছোট ছোট এই ধরনের ফ্যামিলিকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বলা হয় এখানে বলবো একক পরিবার লিভ ইন ঢাকা সিটি লিভ মানে বসবাস করে ঢাকা শহরে ফ্যামিলি কি একজন নিয়ে গঠিত হতে পারে অবশ্যই না ফ্যামিলি গঠিত হতে হলে একের অধিক সদস্য লাগবে একজন হাজব্যান্ড এবং একজন ওয়াইফ অবশ্যই লাগবে একজন হাজব্যান্ড দিয়ে কখনো ফ্যামিলি হয় না ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা তিন ধরনের নাউনকে আইডেন্টিফাই করলাম বা নির্ণয় করলাম এরপরের দুটি বাক্য আমরা দেখি 
आयरन इज यूज अल ओवर दर्ल्ड अर्थ की आयरन इज यूज व्यवहित है पैसिवल ओवर दर्ल्ड अल ओवर मान हम समग्र दर्ल्ड मान विश्व सब जैगे सब खान व्यवहार कर ख्याल कर आयरन टाइम एक बस्तुर नाम छोड़ जेहेतु वस्तुर नाम सिल्वरों होते गोल्ड होते मैटरियल नाउन एर पर वाक्य देखी हार्डनेस अफ आयरन इज माच हार्डनेस मान हम शक्तता काठिन्य अफ आयरन मान आयरन इज माच है बसि तो ये हार्डनेस एटे कि देखा जाए देखा जाए ना धरा जाए छोआ जाए ये बुझते हैं जेहेतु हार्डनेस टा एक गुणर नाम जो आयरन इज भेरि हार्ड नाउन हईतना जो हार्डनेस व्यवहार कर नाउन हो गए एबारेबल और आनकाउंटेबल विषय बोझार चेषा करब जे जिनगला के गणा जाए से हे काउंटेबल नाउन जेमन रईस एट गणा जाए अवश्य ना तो काउंटेबल नाउन कख ना मैन एटे कि गणा जाए अवश्य गणा जाए कि आनकाउंटेबल है अवश्य ना मैन काउंटेबल नाउन क्यों रईस आनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल अर्थ ही हम गणनाज्य काउंट मान गणना करा आनकाउंटेबल मान गणनाज्य नय एम के जो बला है व्टार एटा कौन धरण नाउन है काउंटेबल ना आनकाउंटेबल आनकाउंटेबल जो बला लवन अवश्य आनकाउंटेबल है क्योंकि जो बला गरु काउंटेबल है एर परवर्ती क्लसिफिकेशन आंक्रिट एवं एबसट्रैक्ट कंक्रिट हे विषय के धरा जाए छोआ जाए क्योंकि जो विषय के धरा जाए ना छोआ जाए ना एग्ला हे एबसट्रैक्ट नाउन तो कंक्रिट नाउन मध्य चार विषय आज अवशिष्ट जो नाउन आटाई हमसट्रैक्ट नाउन जेमन हार्डनेस विउटी एगुला के अबसट्रैक्ट नाउन बला शुद्ध ग्रामर पर आनी इंगरेजी कख शिखते अपना के प्रचुर प्रैक्टिस करते हैं लिखते है सेंटेंसर मध्य गए खुजते है कौन कौन नाउन ए सब बस गुरुत्व दीते हैं अर्थर प्रति लेकिन शेष करते हे सबा भलो थकबें परवर्ती लेकिन कथा हो ब